पीस टीवी बांग्ला मानवता समाधान بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد شبريو درشوك بحاي بنرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمرا مسلمان رشواي جنة جيتة جاي شد مسلمان رأينا جرا ومسلمان تراو كند تاد دهرم كرم كور جنة جيتة جان الله پاك ইসলামের মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার অনেকগুলো পথ তিনি বলে দিয়েছেন আজকে আমরা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এমন একটা পথ নিয়ে আলোচনা করব যে পথ অবলম্বন করে জান্নাতে যাওয়া যায় রসুলি পাক সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় আমাদেরকে বলে দিয়েছেন বিভিন্ন আমলের কথা আমাদেরকে বলে দিয়েছেন আজকে ঠিক এমন একটি আমলের কথা আমরা আলোচনা করব যে বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই সহজ আপনারা সবাই জানেন এই আলোচনাটা মূলত হবে একটা বিখ্যাত হাদিসকে কেন্দ্র করে যে হাদিসের বিষয় হলো জান্নাতে যাওয়ার পথ হলো জ্ঞান অর্জন করা রসুলি পাক সাল্লাহ আলহ ইসলাম বলেছেন মনসালাক তরিকান ইয়তলুবু ফি হি আলমান সালাক আল্লাহ বিহি তরিকান মিন তরুকিল জান্না যে জ্ঞান অন্বেষণ করার জন্য আল্লাহ রাস্তায় বের হয় আল্লাহ তার জান্নাতে যাওয়ার একটা পথ তৈরি করে দেন সুবহান আল্লাহ এই জ্ঞান অর্জনের জন্য কিন্তু আসলে আমাদের সবসময় ঘরের থেকে বের হওয়ার দরকার নেই বাড়ির থেকে বের হওয়ার দরকার নেই আমরা যারা ঘরে থাকি বা ঘরের আশেপাশে থাকি আমাদের জন্যও কিন্তু এই জ্ঞানের পথ ধরা সহজ যারা ঘরে কাজ করেন বাসায় কাজ করেন সাংসারিক কাজ করেন সংসার ক্ষেত করেন বাজার ঘাট করেন তাদের জন্য কিন্তু এটা সম্ভব যারা ঘর থেকে মসজিদে যান এবং তার যদি নিয়ে থাকে যে আমি মসজিদে যাচ্ছি আমি সেখানে গিয়ে নামাজ পড়ব এবং কিছু জ্ঞান অন্বেষণ করব এই তার ঘর থেকে মসজিদে যাওয়া কিন্তু তার জান্নাতে যাওয়ার একটা পথ তৈরি হলো সমস্ত ভাই বোনেরা জান্নাতে যেতে গেলে অনেক কিছু করতে হয় আসন্ন আমরা এই সহজ পথ আমরা ধরার চেষ্টা করি আমরা আগে আলোচনা করেছি যে প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরজ আমরা যদি প্রত্যেক দিন কিছু সময় এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে কাটাই তাহলে প্রত্যেক দিন জান্নাতে যাওয়ার একটা পথ আমাদের জন্য আলাপা খুলে দিচ্ছেন এবং আমরা তো জানি না আমাদের কখন মৃত্যু আসবে এর কোনো অবস্থায় জ্ঞান অন্বেষণ করার কোনো অবস্থা যদি আমাদের মৃত্যু এসে যায় তাহলে আশা করা যায় আমাদের মৃত্যুটা হবে জান্নাথের পথে ইনশা আল্লাহ এই জ্ঞান অর্জন করলে দুনিয়া এবং আখেরাতে সব দিক দিয়ে উপকার আমি যে হাদিস তেলাওয়াত করেছি যে পড়েছি এই হাদিসের পরের অংশে আল্লাহ নবী বলছেন ওয়াইনাল মেলা ইকাতা লতা দাও আজনে হাতাহা যে যারা জ্ঞানের অন্বেষণে বের হয় ফেরেস তারা তাদের ডানা বিছিয়ে দেন লিতালে বেলে মেরোদাম বিমায়াস না তারা যে কাজ করে এটা খুশি হয়ে ফেরেস তারা তাদের ডানা বিছিয়ে দেন আমরা ফেরেস তাদের দেখতে পাই না কিন্তু আসলে হাদিস অনুযায়ী আল্লাহ সুবহান তালা ফেরেস তাদেরকে আদেশ করেন যে এই বান্দা আমাকে খুশি করার জন্য জ্ঞান অন্বেষণে বের হয়েছে তোমাদের ডানা তার জন্য বিছিয়ে দাও এই যে ডানা বিছিয়ে দেয়া এর অনেকগুলো অর্থ আছে কিন্তু ডানা বিছে দেওয়ার একটা অর্থ হলো নিরাপত্তা দেওয়া প্রোটেকশন দেওয়া এই জন্য যারা জ্ঞানের অন্বেষণে বের হন জ্ঞানের খোঁজে বের হন আল্লাহ পাক তাদেরকে বিপদ আবাদ থেকে মুক্ত করেন আল্লাহ পাক তাদের জীবনকে সহজ করে দেন এটা একটা মিরাকল আসলে আশ্চর্য ব্যাপার 
যে যারাই জ্ঞানের পথে বের হয় তারা আল্লাহর রহমত পান ছেলে হোক মেয়ে হোক বুড়ো হোক যারাই জ্ঞানের পথে বের হবেন তারা আল্লাহর কাছ থেকে রহমত পাবেন আমার এক কলিগ ছিলেন তিনি সবসময় বলতেন যে আমি আজ পর্যন্ত এমন কাউকে দেখি নাই যে কেউ লেখাপড়া শিখতে চাচ্ছে কিন্তু টাকা পয়সার কারণে তার লেখাপড়া বন্ধ হয়েছে অর্থাৎ যদি সত্যিকার অর্থে কেউ লেখাপড়া শিখতে চায় এবং সেই নিয়ে তে বের হয় আল্লাহ পাক তার জন্য একটা ব্যবস্থা করেই দেন সুহান আল্লাহ সমস্ত ভাই বোনেরা আপনার জ্ঞান অর্জন করার জন্য বের হয়ে পড়েন চেষ্টা করেন দেখবেন আল্লাহ পাক বিভিন্নভাবে আপনাকে সাহায্য করবেন আপনাকে নিরাপত্তা দিবেন শুধু তাই না এসে বলা হয়েছে যারা জ্ঞান অন্বেষণ করে আল্লাহ পাক তাদেরকে এত বেশি সম্মানিত করেছেন যে এই আসমান জমিনে যারা আছে সবাই তাদের জন্য দোয়া করে সবাই শুধু তাই না পানির ভিতরে মাছও এই তালেবুল এলম যারা জ্ঞান অন্বেষণ করে তাদের জন্য গুনাহ মাপ চায় আল্লাহর কাছে তারা বলে আল্লাহ তোমার এই বান্দা তোমার পথে বের হয়েছে জ্ঞানের পথে বের হয়েছে তার অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে সেটাই স্বাভাবিক তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও সুফান আল্লাহ সমত ভাই বোনেরা আমি আগে বলেছি যে এটার জন্য প্রথাগতভাবে ছাত্র বা ছাত্রী হওয়ার দরকার নেই প্রথাগতভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ভর্তি হওয়ার দরকার নেই এই জ্ঞান অন্বেষণের কাজ যে কোনো অবস্থায় হতে পারে আপনি যেখানে থাকুন না কেন এই জ্ঞান অন্বেষণের কাজ করতে পারেন যে কোনো পেশায় আপনি থাকেন না কেন জ্ঞান অন্বেষণের কাজ করতে পারেন কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ দুনিয়ার সকল গাছপালা মানুষ এবং অন্য অন্য প্রাণীরা তার জন্য দোয়া করবে সাগর নদীর মাছও তার জন্য দোয়া করবে ওই যে প্রথমে বলেছিলাম যে এটা এমন একটা পথ যে পথে আসলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন জান্নাতের পথ খুলে দেন এই যে জান্নাতের পথ খুলে দেন বিভিন্নভাবে সাহায্য আসতে থাকে আল্লাহ নিজে রহমত করেন ফেরেশ তারা সাহায্য করেন মাছেরা দোয়া করেন সবার সম্মিলিত দোয়া এফোর্ট নিয়েই তো জান্নাতের পথ খুলে যায় আর তার চেয়ে কে ভাগ্যবান আছে যে আল্লাহর কাছ থেকে এরকম রহমত পাবেন যে ফেরেস্তাদের দ্বারা এরকম সাহায্য পাবেন যে এমনকি মাছের দ্বারাও দোয়া পাবেন এই হাদিসের পরের অংশে আল্লাহ নবী বলেছেন ওয়াইন্না ফতল আলিম আলাল আবিদে কা ফতল কাবাকেব যে যেহেতু এই জ্ঞান অন্বেষণকারী স্পেশালভাবে ফেরেস্তাদের দ্বারা সম্মানিত ফেরেস্তাদের দ্বারা বিশেষভাবে সাহায্য প্রাপ্ত অন্য অন্য প্রাণীকুল দ্বারা দোয়া প্রাপ্ত এই আলেম তার সম্মান এত বেশি যে একজন মুসলমান বান্দা যিনি সারা দিন রাত ইবাদাত করেন তার চেয়ে আলেমের দরজা অনেক বেশি আল্লাহ নবীন একটা সুন্দর তুলনা দিয়েছেন যে একজন জ্ঞানী তিনি হলেন পূর্ণিমা রাতের চাঁদ যখন ওঠে তখন কি আকাশের কোনো তারকা দেখা যায় খুব কম তারকা দেখা যায় তো একজন আলেম এবং আবেদ তাদের পার্থক্য হলো এই যে একজন আলেম হচ্ছেন পূর্ণিমা রাতের পরিপূর্ণ চাঁদের মতো যে চাঁদের আলোয় সব তারকা ঢাকা পড়ে যায় ঠিক আলেম ওই রকম আল্লাহর কাছে একজন আলেম আল্লাহর কাছে এমন বেশি সম্মানিত যে অন্য অন্য তারকা অন্য অন্য আবেদ যারা আছেন তারা ঢাকা পড়ে যান তার অর্থেই না যে যারা আবেদ আছেন এবাদাত বন্দি করেন তারা এবাদাত করবেন না বরং এর অর্থ হলে যে আমরা যারা আছে সবাইকেই এলেম অনুসারে কাজ করতে হবে আল্লাহ পাক জ্ঞানীদেরকে এত সম্মান দিয়েছেন তার কারণ হলো জ্ঞানের কারণে মানুষ কোনটা ভুল কোনটা শুদ্ধ সেটা বুঝতে পারে আর জ্ঞান না থাকার কারণে মানুষ বুদ্ধি থাকলেও ভুলের ভিতরে পড়ে জ্ঞানের সাথে আমলও দরকার কিন্তু আমল করতে গেলে জ্ঞান দরকার যদি আমাদের হাতে কলম থাকে এবং আমরা জানি না কলম কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তাহলে এই কলম যতই স্বর্ণের হোক সে কলম দিয়ে তো আর সুন্দর হাতে লেখা হবে না সুতরাং আমাদেরকে সবসময় এই কথা মনে রাখতে হবে যে জ্ঞানের মূল্য ইবাদাতের চেয়ে অনেক বেশি আমরা আগে আলোচনা করেছিলাম যে রসুলি পাক সাল্লাম যখন ওহি নিয়ে আসলেন তখন কিন্তু ইবাদাতের কথা বেশি আসে নাই তখন আসছে জ্ঞানের কথা 
পড়ার কথা শেখার কথা আল্লাহ নবী যখনই কাউকে দিনের দাওয়াত দিতেন তখন কিন্তু তাকে কখনোই ইবাদতের দাওয়াত দিতেন না তাকে আগে এলিমের দাওয়াত দিতেন জ্ঞানের দাওয়াত দিতেন ইমানের দাওয়াত দিতেন আর ইমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস তো মানে হলে তো জানার পরেই না আপনার বিশ্বাস আসে যদি আপনি না জানেন তাহলে বিশ্বাস কিভাবে আসবে সুতরাং যে যত বেশি জানে তার ইমানও তত বেশি মজবুত যিনি যত বেশি জানেন তার আমলও তত সুন্দর হয় সুতরাং আমল সুন্দর হওয়ার সাথে জানার একটা বিশাল সম্পর্ক আছে এই জন্য আমাদেরকে সব সময় জানতে হবে আমরা সামান্য ব্রেকে যাব ব্রেকের পর আবার ফিরে আসবো আপনারা থাকবেন ততক্ষণ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু জ্ঞান মানুষে যখন থাকে না তখনই মানুষ এই পদক্ষেপ নেয় এটার অনেকগুলো দিক রয়েছে ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর আব্দুর রাজাক বেন ইউসুফ শেখ শাহেদুল্লাহ খান মাদান মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম জাহাঙ্গীর আলম সর্বশেষ চূড়ান্ত ধর্ম ইসলাম রিজিক দাতা মাতাও নন পিতাও নন মুসলমানের একটা আস্থা বিশ্বাস গোটা বিশ্বের তিনি রব আল্লাহ তালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এর মূল ইউনিট হলো পরিবার বোঝেন জীবনের বার্তা জ্ঞান গর্ভ আলোচনার মঞ্চ কাল রাত সাড়ে নটায় আপ পুনঃ সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বল দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আপ পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় নবীজি মোহাম্মদ সাল্লু আলহিসাল্লামের মণিমুক্তা আনাস রাজিয়াল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন বিপদ নেমে আসার কারণে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে সে যদি তা করতেই চায় তবে যেন বলে হে আল্লাহ আমাকে জীবিত রাখুন যে পর্যন্ত জীবন আমার পক্ষে কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দান করুন যখন মৃত্যু আমার পক্ষে কল্যাণকর হয় সহি বুখারি সপ্তম খণ্ড অসুস্থতা অধ্যায় হাদিস সংখ্যা পাঁচ হাজার ছশো একাত্তর আমরা অনেক গুণাহের কাজ করি দিনে আর রাতে সকাল আর সন্ধ্যায় জেনে আর না জেনে কিন্তু কিছু গুণাহ রয়েছে কবিরা চাঁদা সুফানা হুয়া দাদা তৌবা করা ছাড়া ক্ষমা করে দেবেন না শাহ ওয়ালিউল্লাহ কিন্তু বন্ধু জানেন কোনটি কবিরা গুণা বেঁচে থাকতে চান কবিরা গুণা থেকে তাহলে যুগ দিন আমার সাথে পিস টিভি বাংলায় দেখুন বড় গুণা পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত ওয়েলকাম ব্যাক বিরতির পর আবার আবার ফিরে আসলাম আমাদের আলোচনায় আমরা আলোচনা করছিলাম দ্য নলেজ ইজ দ্য ওয়ে টু জান্না জ্ঞান হলো জান্নাতে যাওয়ার একটা পথ রসুলে পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হাতেছে বলেছেন যে যখন কেউ জ্ঞান অন্বেষণে বের হয় আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতের একটা রাস্তা খুলে দেন এবং আমরা আলোচনা করছিলাম যে একজন জ্ঞানী এবং একজন আবেদ যিনি অল্প জ্ঞান নিয়ে বা মোটে জ্ঞান না নিয়ে ইবাদত করেন তার পার্থক্য ব্যাপারে এই যে আল্লাহ পাক জ্ঞানীদেরকে এত সম্মান দিয়েছেন তার কারণ হলো জ্ঞানের কারণে মানুষ কোনটা ভুল কোনটা শুদ্ধ সেটা বুঝতে পারে আর জ্ঞান না থাকার কারণে মানুষ বুদ্ধি থাকলেও 
ভুলের ভিতরে পড়ে জ্ঞানের সাথে আমলও দরকার কিন্তু আমল করতে গেলে জ্ঞান দরকার যদি আমাদের হাতে কলম থাকে এবং আমরা জানি না কলম কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তাহলে এই কলম যতই স্বর্ণের হোক সে কলম দিয়ে তো আর সুন্দর হাতে লেখা হবে না সুতরাং আমাদেরকে সবসময় এ কথা মনে রাখতে হবে যে জ্ঞানের মূল্য ইবাদাতের চেয়ে অনেক বেশি আমরা আগে আলোচনা করেছিলাম যে রসুলি পাক সাল্লাম যখন ওহি নিয়ে আসলেন তখন কিন্তু ইবাদাতের কথা বেশি আসে নাই তখন আসছে জ্ঞানের কথা পড়ার কথা শেখার কথা আল্লাহ নবী যখনই কাউকে দিনের দাওয়াত দিতেন তখন কিন্তু তাকে কখনোই ইবাদাতের দাওয়াত দিতেন না তাকে আগে এলেমের দাওয়াত দিতেন জ্ঞানের দাওয়াত দিতেন ইমানের দাওয়াত দিতেন আর ইমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস তো মানে হলে তো জানার পরেই না আপনার বিশ্বাস আসে যদি আপনি না জানেন তাহলে বিশ্বাস কিভাবে আসবে সুতরাং যে যত বেশি জানে তার ইমানও তত বেশি মজবুত যিনি যত বেশি জানেন তার আমলও তত সুন্দর হয় সুতরাং আমল সুন্দর হওয়ার সাথে জানার একটা বিশাল সম্পর্ক আছে এই জন্য আমাদেরকে সব সময় জানতে হবে সব সময় পড়তে হবে তার কারণ আমরা যে হাদিসটা দিয়ে শুরু করেছিলাম এই হাদিসের শেষ পর্যায়ে রসুল পাক সাল্লাহ আলাহি সাল্লাম বলেছেন আম্বিয়া জ্ঞানীরা হলেন নবীদের ওয়ারিস তার মানে কি যে নবী যারা হবেন তারা তো আল্লাহর দিনের কথা প্রচার করেন তারা হলেন এই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ তাদের উত্তরাধিকারা তাদের সন্তানরা কিন্তু আসলে উত্তরাধিকারী নন তাদের আসল উত্তর উত্তরাধিকার হলেন জ্ঞানীরা আপনারা যারা জ্ঞানের চর্চা করেন আপনারা যারা জ্ঞান শিখেন আপনারা হলেন নবীর উত্তরাধিকারী রসুলে বাক সাল্লাহ সাল্লাম গর্ব করে বলেছেন ওয়ান আল আম্বিয়া লম ইউর ইসু দিনার আনওয়ালা দিরহামান যে নবীরা কোনো দিনার দিরহাম টাকা পয়সা তারা রেখে যান না তারা রেখে যান কি ওয়াইন্নামা ওয়ার রসুল আলম তারা রেখে যান আলম জ্ঞান ফমান আখাজাহু আখাজা বিহাদ্দিন ওয়াফেরিন যারা এই জ্ঞানকে আঁকড়ে ধরবে তারাই আসলে সবচেয়ে বেশি অংশ পেয়ে থাকে সমস্ত ভাই ও বোনেরা আসুন আমরা একটু চিন্তা করি আমাদের অনেক টাকা পয়সা আছে গাড়ি আছে বাড়ি আছে সম্পদ আছে পদ আছে চাকরি আছে সম্মান আছে স্টেটাস আছে অনেক কিছু আছে কিন্তু সত্যিকার অর্থেই আমাদের জীবনে কোন জিনিসটা বেশি প্রয়োজনীয় আর আমরা যখন বলি যে জীবন এই জীবন কি বলতে শুধু এই জীবনই নাকি মরার পর আরও জীবন আছে আল্লাহর দিনকে বাদ দিয়ে আল্লাহকে ভুলে যদি আমি কোনো ডিগ্রি অর্জন করি মৃত্যুর পর সে ডিগ্রি কোনো কাজে আসবে না আল্লাহকে ভুলে রাসুলকে ভুলে যদি আমি টাকা পয়সা ইনকাম করি সে টাকা পয়সাগুলো আমার সাথে যাবে না আমার মৃত্যুর পর আমার গাড়ি বাড়ি আমার ঘর বাড়ি আমার টাকা পয়সা যারা উত্তরাধিকার আছে তারাই ভাগ বটারা করে নিবে সুতরাং এগুলো আসলে আমার পাওনা নয় আমার আসল পাওনা হলো জ্ঞান যে জ্ঞান আমার হৃদয়কে আলোকিত করবে যে জ্ঞান আমার চোখকে খুলে দিবে আমার দরকার সেই জ্ঞান যে জ্ঞান আমার জান্নাতে যাওয়ার পথকে খুলে দিবে এবং এটাই হলো নবী এবং রাসুলের পথ সময়ত ভাই বোনেরা আসুন আমরা আসলেই প্রকৃতভাবেই নবীর ওয়ারিস হওয়ার চেষ্টা করি এটা কি আমাদের জন্য সম্মানের বিষয় নয় যে আমরা নবীর ওয়ারিস হব নবীর ওয়ারিস হওয়া মানে কি আমি যদি নবীর ওয়ারিস হই কেয়ামতর ময়দানে আল্লাহ নবী আমাদেরকেই ডাকবেন কেয়ামতর ময়দানে যখন মানুষ হাহাকার করবে ক্ষুধার তাড়নায় যান বেরিয়ে যাবে পানি পিপাসায় যান বেরিয়ে যাবে মাথার উপরে সূর্যটা চলে আসবে মাথার ঘিলু টকবক করে জ্বলতে থাকবে সাহায্যের কোনো দিশা থাকবে না মানুষ পাগলের মতো ছুটে বেড়াবে মানুষ আদম আলাই সাল্লামের কাছে যাবে আদম আলাই সাল্লাম বলবেন আমি ভুল করেছিলাম তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারছি না এখন তখন তারা নু আলাই সাল্লামের কাছে যাবেন এভাবে একে একে সকল নবীর কাছে যাবেন কোনো নবী আমাদেরকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেন না শুধু এগিয়ে আসবেন আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম যদি আমরা তার সত্যিকারের অরিস হই তখনই তার হাতে আমরা হাউজে কাউসারের পানি পান করতে পারব আর হাউজে কাউসারের পানি একবার পান করলে সেই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার আর কোনো দিন তৃষ্ণা অনুভব করবে না 
সমন্ত ভাই ওনারা সে ওয়ারিস হক হতে গেলে আমাদের আল্লাহ নবীর এলেমেরই ওয়ারিস হতে হবে আল্লাহ নবীর এলেমেরও ওয়ারিস হলো কোরআনের এলেম হাদিসের এলেম আর কোরআনের এলেম বলতে কিন্তু শুধু নামাজ রোজার ব্যাপারে নয় কোরআনের এলেম বলতে এখানে সব কিছু এলেম আছে অনেকে মনে করতে পারেন এটা শুধু নামাজের জন্য শুধু তেলাওয়াতের জন্য এটা কিন্তু মারাত্মক ভুল আপনারা যারা কোরআন পড়ে বোঝেন তারা কোরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার নিরবিচ্ছিন্নভাবে পড়ার চেষ্টা করেন দেখবেন এখানে এই দুনিয়া সকল জ্ঞানের কথা আছে আল্লাহ পাক বলেছেন মা ফররত্না ফিল কিতাব মিন সাইন এই বইয়ে আমি কোনো কিছুই বাদ রাখি নাই অন্য জায়গায় বলেছেন কোরআন সাহিফে প্রত্যেক জিনিসের বর্ণনা আছে সুতরাং আল্লাহ নবীর যদি ওয়ারিস হতে চায় জ্ঞানের ওয়ারিস হতে চায় তাহলে আমাদেরকে কোরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে তাহলে আমাদেরকে আল্লাহ নবীর যে হাদিস বলেছেন আল্লাহ নবী যে কাজগুলো করেছেন সেগুলোর জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং আল্লাহ নবীর হাদিসের জ্ঞান অর্জন করা আল্লাহ নবীর কর্মজীবনের জ্ঞান অর্জন করা এটা কিন্তু শুধুমাত্র নামাজ এবং রোজার বিষয় নয় বরং জীবনের সকল বিষয় এখানে আছে স্বামী স্ত্রী কিভাবে জীবনযাপন করবেন তার সকল শিক্ষা এখানে আছে আপনার বাচ্চাদেরকে কিভাবে মানুষ করবেন তার সকল শিক্ষা এখানে আছে আপনার নেইবার প্রতিবেশীর সাথে কিভাবে আপনি চলবেন তার সকল শিক্ষা এখানে আছে ব্যবসা কিভাবে করবেন তার শিক্ষা এখানে আছে আপনার যারা ব্যবসায় আছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নিজেও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি নব্বতের আগে ব্যবসা করেছেন আবু বকর দিয়ালা তালা আনহ একজন ব্যবসায়ী ছিলেন তাদের জীবনী পড়েন এবং দেখেন যে তারা কিভাবে সফলভাবে ব্যবসা করেছেন তাদের ব্যবসায় কিভাবে বরকত হতো যদি আপনি একজন সমাজ বিজ্ঞানী হন সমাজ নিয়ে চিন্তা করেন কমিউনিটি লিডার হন আপনার লোকজনকে নিয়ে চিন্তা করেন কমিউনিটি নিয়ে চিন্তা করেন আপনি দেখেন রসুল পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কেমন কমিউনিটি লিডার ছিলেন তিনি কমিউনিটির জন্য কি করেছেন কমিউনিটির লোকজন কেন তাকে ভালোবাসত আর তিনি কিভাবে কমিউনিটির লোকজনকে ভালোবাসতেন সবাইকে আমরা কিভাবে নিজের মনে করে আমাদের কমিউনিটি গড়তে পারি রসুল পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নিজেই তার উদাহরণ শিক্ষা দিয়েছেন আমরা হলাম সেই নবীর ওয়ারিস এই নবীর ওয়ারিস হওয়ার মাধ্যমে দুনিয়া থেকেই আমরা এই জান্নাত চরিত্র অর্জন করতে পারি কারণ যারা নবীর ওয়ারিস হবেন তারা তো আসলে জান্নাতের জন্যই তৈরি হচ্ছেন আমরা কি চাই না আসল জান্নাতে যাওয়ার আগেই এই দুনিয়ার বুকেই জান্নাতে যাওয়ার চরিত্রটা আমরা তৈরি করি নিজেদের ভিতরে এই দুনিয়ায় যদি আমরা সেই জান্নাতে যাওয়ার চরিত্র তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদের সত্যিকার অর্থেই এই নবীর ওয়ারিস হতে হবে আর নবীর ওয়ারিস হওয়া মানেই জ্ঞান অন্বেষণ করা জ্ঞান অর্জন করা দিনে দিনে জানা এই যে আমরা এখানে ক্যামেরা ব্যবহার করছি আমরা মাইক ব্যবহার করছি এগুলো তো আমাদের জন্য দরকার সুতরাং যদি আমাদের এই নিয়ে থাকে যে এগুলো আমি তৈরি করে এগুলো আমি ব্যবহার করে আমি আল্লাহর কাজ করব দিনের কাজ করব তাহলে এই জ্ঞান অন্বেষণ করাও কিন্তু এই জান্নাতে যাওয়ার পথ সমন্ত ভাই বোনেরা ইসলাম তো আসলে ব্যাপক একটা জিনিস এই ব্যাপক জিনিসকে আমাদের বুঝতে হলে জানতে হলে আমাদের কিন্তু পড়তে হবে জানতে হবে শিখতে হবে আমরা আগেই বলেছি এই শেখার মাধ্যম কিন্তু শুধুমাত্র বই পড়া না শোনা হতে পারে আলোচনা শোনা হতে পারে ডিসকাশন গ্রুপ হতে পারে বিভিন্নভাবে আমরা জানতে পারি শিখতে পারি কিন্তু একটা বিষয় আমাদের ইয়ে করতে হবে যে আমরা সবাই জানবো আমরা সবাই শিখব কারণ এই হাদিস অনুযায়ী আমরা যদি জ্ঞান অন্বেষণ করি ফেরেস তারা আমাদের সব সময় প্রোটেকশন দিয়ে রাখবেন অনেক সময় দেখবেন যে রাস্তায় চলার সময় হঠাৎ একটা বিপদ আসছে কিন্তু আল্লাহ পাকে আপনাকে রক্ষা করেছেন যদি আপনার জ্ঞান অন্বেষণের এই সময়টা হয়ে থাকে তাহলে এটা বিশ্বাস করা যেতে পারে যে ফ্রেশ তাদের প্রোটেকশনের কারণে আল্লাহ সেই বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন সুতরাং আমাদের প্রতি পদে পদে বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ রহমত পাওয়ার জন্য এই জ্ঞানের পথেই আমাদেরকে থাকতে হবে স্বয়নে স্বপনে যদি আমরা জ্ঞানের কথা চিন্তা করি জ্ঞানের কথা আলোচনা করি দিনের কথা আলোচনা করি তাহলে দেখা যাবে এই আকাশ বাতাস মাটি পানি পানির মাছ সবাই আমাদের জন্য দোয়া করতে থাকবে আমরা যে আমল করি আমাদের না জাতের জন্য এই আমল যথেষ্ট না অন্যদের দোয়ার আমাদের দরকার আছে আর জ্ঞান অন্বেষণের মাধ্যমে অন্যদের কাছ থেকে আমরা দোয়া পেতে পারি ফেরেস্তাদের দোয়া অন্য প্রাণীদের দোয়া আমরা পেতে পারি হ্যাঁ 
তাদের দোয়া অবশ্যই আমাদের কাজে আসে তা না হলে আল্লাহ কেন তাদেরকে আমাদের জন্য দোয়া করতে বলবেন সম্মানিত ভাই বোনেরা আসুন আমাদের জীবনে যতটুকু সময় আল্লাহ পাক দিয়েছেন আমরা জ্ঞানের পথে ব্যয় করি আমরা আমলের পথে ব্যয় করি আমাদের এই সময়টা হলো এমন সম্পদ যে সম্পদ একবার নষ্ট হলে আর ফিরে পাওয়া যাবে না আল্লাহ পাক কেয়ামতের ময়দানে আমাদের সময়ের কথা জিজ্ঞেস করবেন আমরা যেন কেয়ামতের ময়দানে সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারি এই জন্য আসুন আমাদের সময়টা জ্ঞানের পথে ব্যয় করি আল্লাহ পাক কবুল করুন আমিন বাখিরুদ আহ্বানা আনিলহামদুল্লাহ রবুল আলমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুবহান কোরআনকে রাখবেন কোরআন শুধুমাত্র মমিনদের সম্পদ নয় সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় এই রমজানে রমজান হলো রহমতের মাস সহরি ইফতার তারাবি লাইলাতুল কদর ইতাকাফ ঈদুল ফিতর এরকম আরো অনেক কাজ যেগুলো নবী মোহাম্মদ সাল্লাম করেছেন এই পবিত্র রমজান মাসে আমি থাকবো আপনাদের সাথে এই রমজান মাসের প্রত্যেকটা দিন রমজান হোক আরো ফলপ্রসু আরো বেশি পুরস্কারময় আমার সাথে থাকুন এই পবিত্র রমজান মাসের প্রত্যেকটা দিন দেখুন এক ঘন্টার বিশেষ অনুষ্ঠান রমজান ডক্টর জাকিরের সঙ্গে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটায় ওর পুনঃ সম্প্রচার দুপুর আড়াইটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় সব থেকে জরুরি কি কথা এবং কর্মের পূর্বে বিদ্যে আজানের কি তাৎপর্য আজান শেষে যে যা চাইবে তাকে তাই প্রদান করা হবে জীবনে সফলতা কিভাবে আসবে কেউ যদি কোরআন তেলাওয়াত করে কেউ যদি সেম পালন করে কেউ যদি হজ করে আল্লাহ তালা কিসে খুশি হন মেশোয়াক হচ্ছে তাঁতের মুখের পবিত্রতার মাধ্যম আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যম আরো ফজিলত জানার জন্য দেখুন ফাজাইলে আমল প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় আপনার সম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়